ஹலோ டக்கி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஐடி கம்பெனி எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஐடி கம்பெனினா என்ன ஐடி கம்பெனியில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி வேலையெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடி கம்பெனியில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்க மாதிரி ஐடி கம்பெனிஸ் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஐடி ஜாப் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பேசிக்கான நாலேஜ் ஐடி கம்பெனி இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இப்படி தான் இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் வியூ ஒரு ஐடியா ஒரு நாலேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு க்ரோ ஆகும் சும்மா நீங்கள் போகிற ரோலுக்கு அதை பற்றி மட்டும் டெக்னிக்கலாக லேர்ன் பண்ணுறது முக்கியம் கிடையாது ஐடி பேஸ் பண்ண ரீசன் நியூசர்ஸ் ஐடி எப்படி இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியும் காமனா ஐடி கம்பெனி எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நீங்க வைடா தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஐடி கம்பெனி எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துருக்கீங்க என்னோட நேம் நவீன் நான் ஐடியில் ஹெச்ஆராக ஒர்க் பண்ணிட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம சேனல் வீடியோஸாக போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ நீங்க ஐடியில் ஜாப் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஆல்ரெடி ஐடி குள்ள இருந்தாலும் சரி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க லெட்ஸ் கேட் வந்து வீடியோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஐடி கம்பெனிஸ் இவ்வளோ கணக்கில் லட்சக்கணக்கான சேலரி கொடுக்குறாங்களே இந்த ஐடி கம்பெனி என்ன தான் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மாதிரி சர்வீஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐடி கம்பெனிஸ் என்னென்ன மாதிரி விஷயம் நடக்கணும் ஒன்று வெப் டெவலப்மெண்ட் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஆப் டெவலப்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் சைட் போகும் அதை தாண்டியும் சின்ன சின்ன தான் நிறைய ரோல்ஸ் இருக்குது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கன்சல்டிங் சொல்லலாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லலாம் ஏஆர் விஆர் ஐஓடி இந்த மாதிரி சின்ன 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 சின்னதாக ஏஐ பேஸ் பண்ண கம்பெனி இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துகிட்டு இருக்கு பட் மேஜராக of the companies IT company apna or 70 to 80% they are into web development application development வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்னா நார்மலாக எந்த வெப்சைட் பார்த்தாலுமே அது எல்லாமே ஐடி கம்பெனி தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ பேசிக்காக சொல்லணும்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வெப்சைட்டுமே கூட இருக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ அந்த ஆப்பை கிரியேட் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனி தான் அந்த ஆப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஐடி கம்பெனி தான் அந்த ஆப்பை என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லெவலுக்கும் அப்கிரேட் பண்ணிட்டே வராங்களா அது எல்லாம் பண்ணுறதும் ஐடி கம்பெனி தான் அந்த மாதிரி ஆப்ஸையும் ரெடி பண்ணுவாங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் டாட் காம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட்டும் வரும் அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டும் பண்றதும் ஐடி கம்பெனிஸ் தான் ஸோ ஐடியில் மோஸ்ட்லி அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மேஜராக போகும் அதை தாண்டி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய போகும் பட் மேஜரி ஃபோக்கஸ் இன்டு இந்த ரெண்டு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ ஐடி கம்பெனிஸே பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி மோஸ்ட்லி இருக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐடி சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனி இன்னொன்று ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு சர்வீஸ் பேஸ்டு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் அப்படின்னாவே என்னென்ன நிறைய பேர்த்துக்கு நான் தெரியாமல் இருக்குது பட் நீங்கள் உண்மையில் தெரிஞ்சு கூட விஷயம் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் சர்வீஸ் பேஸ்டோட மோஸ்ட்லி சேலரி அதிகமாகவும் ஒர்க் கல்ச்சர் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அது ஏன் கடையும் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் பேஸ்ட்னா என்ன ப்ராடக்ட் பேஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனினா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சேம் ஃப்ளிப்கார்ட்டை எடுத்துப்போம் ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரப்போ அவங்களே ஒரு ஐடி டீம் அதாவது ஐடியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லா பீப்புள் ஆளுகளையும் வச்சு அவங்களே ஃப்ளிப்கார்ட்னு ஒரு ஆப்பை ரெடி பண்ணுறாங்க அவங்களே ஃப்ளிப்கார்ட்னு ஒரு வெப்சைட் அவங்களுக்கானதை அவங்களே ரெடி பண்ணி அவங்களே மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது அந்த கம்பெனி அவங்களுக்கான ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி ஃபெமிலியா இருக்கு கூகுள் இருக்கு கூகுள் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி கூகுள் கூகுள் குரோம் கூகுள் எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட் இருக்கு பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து எல்லாமே கூகுளோட ப்ராடக்ட் தான் கூகுள் இஸ் அ ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட் இருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் அவங்களோட ப்ராடக்டும் நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களோட ப்ராடக்ட ஓனா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் பேஸ் ஸோ டுடேஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் சியாஸ் இன்ஃபோ சொல்யூஷன்ஸ் இந்த கம்பெனியில் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு இன்டென்சிவ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்
ரூபாய்க்கு என்னென்ன இருக்குமோ எல்லாமே இருக்கும் லைக் ஐடி கார்ட்லேருந்து ஃபுட் கோட் ஆக்சிஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒர்க் மட்டும் பண்ண மாட்டீங்க பிளேயிங் ஏரியா கூட அங்கே இருந்துட்டு இருக்கு லைக் இன்டோர் பிளே லைக் டேபிள் டென்னிஸ் கேரம் போர்டு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் விளையாடு நீங்கள் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஃப் பண்ணிக்காம லைக் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ என்வாய்மெண்ட் அதோட கம்ப்ளீட்டாக கம்பெனியோட கல்ச்சரும் கற்றுப்பீங்க இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லிங்க் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க ஸ்போர்ட்ஸ் லிங்காக இருக்கு சர்வீஸ் பேஸ்னா யாருன்னா இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு தேவையான சர்வீஸை மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் விப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய ப்ராடக்டை பார்த்துருக்கீங்களா அவங்கள்ட்ட ஓனாக ப்ராடக்ட் இருக்குது பட் பெரிய அளவில் ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் தெரியல அதே மாதிரி அசன்சர் இன்ஃபோசிஸ் இவங்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஸ்பெசிஃபிக் இன் டு சர்வீஸ் பேஸ்டு சர்வீஸ் பேஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவங்களோட சர்வர் எல்லாமே டவுன் ஆகுது அப் ஆகுது அந்த சர்வருக்கு மட்டும் ஒரு டீம் அந்த சர்வரை மட்டும் மெயின்டைன் எனக்கு <laughs> அந்த மாதிரி யார் கேட்டாலும் வெப்சைட்டோட எந்த விஷயம் வேணாலும் அந்த சர்வீஸ் அவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து ப்ராஜெக்டை வாங்கி எடுத்து பண்ணி மற்றவங்களுக்காக சர்வீஸ் பண்ணுறது சர்வீஸ் பேஸ்ட் அவங்களுக்கே ஓனாக பண்ணிக்கிறது ப்ராடக்ட் பேஸ் இதுக்குள்ள டீட்டெயிலாக ரொம்ப நிறையா இருக்குது பட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஏன் ப்ராடக்ட் பேஸில் அதிகமான சேலரியும் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் எப்போவுமே ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு வெப்சைட்டை எனக்கே ரெடி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணாலும் அந்த வெப்சைட்டை ரெடி பண்ணுறதுல காசை கொண்டு வந்து நான் உள்ளே போடுவேன் ஏன்னா அது என்னோடய வெப்சைட்டு நானே பண்ணுறேன் என்னோட டீம் எனக்கு நான் டேரெக்டாக சம்பளம் கொடுக்குறத அதிகமாகவே கொடுப்பேன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி வேற ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் நல்லாவே ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் இதுவே நான் போயிட்டு ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிகிட்ட இந்த சொல்லி எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்கன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணுவேன்னா அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ கேட்பேன் எனக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுப்பாங்களா இல்லைன்னா யாராவது ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக பண்ணி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்க்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ரன் ஆகும் பட் அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் பேஸ்டில் பார்த்துக்கிற மாதிரி பெருசாக பார்த்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் சேலரி அதிகமாக இருக்குது அவங்க எம்ப்ளாயிஸை பார்த்துக்கிறதாகட்டும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே சர்வீஸ் பேஸ்டை கம்பேர் பண்ணுற ப்ராடக்ட் பேஸில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சர்வீஸ் பேஸில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் திடுதுப்பன் கைவிட்டு போயிடுச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சுனாலுமே கூட அந்த சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிகிட்ட வேறு ப்ராஜெக்ட் இருந்தால் தூக்கி வேறு ப்ராஜெக்டில் போடுவாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களை அமைச்சிருவாங்க பட் அதுவே ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு அங்கே ஒர்க் இருந்து தான் இருக்கும் சர்வீஸ் பேஸ்ட் அளவு கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக உங்களை வேலை விட்டு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டக்குன்னு அமைச்சிட மாட்டாங்க ஸோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் நிறைய பேர் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆனால் ஒரே கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி தான் ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுறதும் ப்ராடக்ட் பேஸ் பிகாஸ் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் லோடும் ரொம்ப பெருசாக இருக்காது ஒரு நல்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் பட் சர்வீஸ் பேஸில் கொஞ்சம் ப்ரெஸ்டரைஸான ரொம்ப ஒர்க் லோடும் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் இப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சிருக்கும் இதை தாண்டி எக்ஸாக்டாக ஐடி கம்பெனிஸில் ப்ராஜெக்டோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி எந்தெந்த டீம் எங்கெங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டீட்டெயில்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ நான் ஒரு ஐடி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஐடி கம்பெனி எப்படி ரன் ஆகுனா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே எனக்கு எதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேணும் கரெக்டா ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வேணுங்கிற பட்சத்தில் யாராச்சும் வெப்சைட் நான் பண்ணணும்னு இருக்கவங்களையோ இல்லை யாராச்சும் ஆப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள போய் நான் கேட்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி கேட்ச் பண்ணி எடுத்துகிறதுனால அவங்களுக்கு தேவையான வெப்சைட்டையோ ஆப்பையோ என்னால் பண்ண முடியும் நான் ஒரு ஐடி கம்பெனி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கேன் ஹெச்ஆர் நவீன் ஐடி கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எனக்கு வேணுங்கிற பட்சத்தில் அதில் ஃபஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம்னா சேல்ஸ் டீம் இந்த சேல்ஸ் டீம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இந்த மாதிரி யார் யாரெல்ல
எல்லா மாதிரி ஒரு வெப்சைட் அவங்க வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இப்போ சேல்ஸ் டீம் ஏதோ ஒரு வெப்சைட் வேணும் எடுத்து வந்துருவாங்க பட் இந்த பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்னா அனலைஸ் பண்ணுவார் நம்ம கிட்டே இருக்க ஆளை வச்சு இவங்க கேட்குற மாதிரி வெப்சைட்டை பண்ணிட முடியுமா இவங்க கேட்குற மாதிரி வெப்சைட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் விஷயங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல கிளைண்ட் உள்ளே வந்துட்டாங்க சேல்ஸ் டீம் மூலிமா உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் என்ன ஸோ சேல்ஸ் டீம் எடுத்துகிற ப்ராஜெக்டை அனலைஸ் பண்ணி அதை இங்கே இருக்க டெவலப்மெண்ட் டீம்கிட்ட இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு பேர்த்தோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இந்த பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் இந்த பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுக்கு அப்புறமேலு நெக்ஸ்ட் யார் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க யாரெல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் விஷயத்தை எல்லாத்தையும் அலகேட் பண்ணுறது எத்தனை நாளுக்குள்ளே முடிக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணுறது இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் பார்த்தீங்கன்னா விஷயத்த பண்ணுவார் ஸோ சேல்ஸ் டீம் சேல்ஸ் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிறாங்க பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் அதை எவால்யூட் பண்ணி என்ன மாதிரி கிளைண்ட்டுக்கு வேணும்னு வாங்கிட்டு அதை இங்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு மாற்றி விடுவாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் நம்ம கிட்ட டீம்லாம் எப்படி இருக்காங்க எத்தனை பேர் இதுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணணும் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணணும் இது எப்படிலாம் கொண்டு போக போகிறோங்கிற மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டை பேஸ் பண்ண ஒரு ஓவரால் ஸ்கெட்ச் அவுட் புட்டை எடுத்துப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இருக்கணும் <laughs> போட்டாங்க <laughs> போறதுதா <laughs> அப்படிங்கிற மாதிரியான டெஸ்ட் எல்லா பட்டன்ஸும் கரெக்டாக கிளிக் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுதா லேக் ஆகுதா அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பிகாஸ் டெவலப் பண்ணுறாலே டெஸ்ட் பண்ணால் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு தான் ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக டெஸ்டிங்க்குன்னு ஒரு தனியாக டீம் போட்டு கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்லி முடிஞ்சோடனே திருப்பி இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கிளைண்ட்டை ஷோகேஸ் பண்ணுவாங்க திருப்பி ஏதாச்சும் ரிவ்யூ சேஞ்சஸ் இருந்தால் திருப்பி திருப்பி ரிவ்யூ போய் நடந்துகிட்ருக்கோம் கம்ப்ளீட்லி அந்த வெப்சைட்டையோ அந்த ஆப்பையோ ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமேலு அவங்க ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் சொல்கிறாங்க இல்லாட்டினா ஏதாச்சும் ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுதுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சப்போர்ட் டீம்னு இருப்பாங்க அந்த சப்போர்ட் டீம் பண்ணுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு மளிகை கடைக்கு தேவையான ஒரு பில் போடுற அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஐடி கம்பெனி நான் வந்து உருவாக்கியிருக்கேன் அந்த மளிகை கடை இந்தியாவில் இருந்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த நூறு இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்க கம்பெனி அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகல அந்த சாஃப்ட்வேர் லேக் அடிக்குதுன்னா அந்த லேக் என்னன்னு பார்த்து இஷ்யூவை ஆன்லைன்லேயே சரி பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் டீம் இருப்பாங்க ஓகேங்களா இது ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு போலாம் <laughs> ஒரு 
ஒருத்தர் என்னென்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியிருக்கோம் ஓரளவுக்காச்சும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணணும்னு பிடிச்சிருக்கேன் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண பிடிச்சிருக்கேன்னா நீங்கள் அந்த ரோலை கூட நீங்கள் பிக் பண்ணி லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஐடி பேஸ் பண்ணி போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் திஸ் இஸ் ஒர் ஹச்ஆர் நவீன் ச